Moi, c'est ici, je veux voir euh, ce que c'est que la transposée. Transposée, bien sûr, d'une matrice. En algèbre linéaire, parce qu'il existe euh, d'autres algèbres multilinéaires. Hein. Voilà. Ici, je suis en algèbre linéaire et non pas en algèbre multilinéaire. Euh, la transposée d'une matrice, bien sûr, si je prends une matrice à ronde, je prends une matrice à ronde qui est d'ordre, enfin, je m'excuse pas d'ordre, mais de genre quelconque, que je vais dire n, je vais dire n fois p. N fois p, c'est une matrice rectangulaire, elle peut être euh, carré, hein, je, je, si n égale p, elle est carrée. Bon, voilà. Ici, je vais la considérer comme étant générale euh, d'ordre n fois p. Alors, euh, si je, je fais plutôt un abus d'écriture, je peux écrire plutôt n fois p juste en dessous, ou dire que euh, a appartient à euh, k n fois p. On peut dire, je peux écrire soit ceci, ou ceci, ça revient au même. Voilà, ça veut dire qu'on a une matrice de genre n fois p. Hein, euh, ici, on a un espace vectoriel bon, euh, sur le champ euh, k. Généralement, k, comme je vous ai dit, c'est le nombre qu'on rentre dans la matrice A, qui sont des réels. Et combien y en a-t-il ben, Il y en a n fois p. Donc, la dimension de l'espace vectoriel est de n fois p éléments. Voilà. Ceci étant dit, bon, on a une matrice, je veux dire, euh, de genre euh, n fois p. Et on appelle la transposée, si vous voulez, la transposée euh, c'est une matrice B, hein, B qui sera de genre non pas n fois P, mais bien sûr P fois n. P fois n, de telle manière à ce que euh, je peux écrire B égale la transposée de A. Ça s'écrit comme ceci. T pour transposer, je transpose le A. Voilà. Je, trans, je transpose le A pour obtenir B. Si A est de, euh, de genre n fois p, bien, b sera de genre p fois n. Alors, vous aurez compris tout de suite que les éléments euh, à l'intérieur de la, la matrice euh, de b seront tels que les éléments de b, que je vais appeler b ici, et les éléments de a, que je vais appeler a. Ici, si j'ai a, i, j, bien sûr, je peux mettre une virgule ici, hein, je ne suis pas obligé de la mettre, généralement, on ne la met pas. Je ne suis pas obligé de mettre la virgule ici. On note directement IJ comme ceci. Et là, bien, si je transpose les éléments, bien, ils vont de, la matrice B va devenir BJI, tout simplement. Et là aussi, je peux mettre une virgule. Hein. Moi, si je mets une virgule ici, je la mets ici pour respecter je veux dire, mes écritures. Mais je ne suis pas obligé de mettre une virgule. Voilà. Là, quel que soit, bien sûr, IJ. Là, je mets bien une virgule pour, de séparation entre I et J pour dire quel que soit. Bon. Ça veut dire, quelle que soit IJ, la matrice B égale à transposer de A sera telle que BJI égale à JI. Je vais donner un, un cas de figure de ça. Bon, c'est assez simple. Je prends une matrice de genre... Euh, je sais pas moi... Euh, on met une matrice de genre. Euh, euh, on va mettre ceci. 4, moins 1, 3, 2, 5, 0. Voilà une matrice qui est de genre 2 euh, lignes fois 3 colonnes. Voilà. Vous comprendrez qu'on aura une matrice qui va devenir 3 lignes. Une, deux, trois lignes et, et deux colonnes. C'est simplement que les lignes deviennent les colonnes, les colonnes de lignes. C'est uniquement ça en fait, hein, c'est rien d'autre. Ce qui veut dire que là, on a l'élément qui est situé à la première ligne, première colonne. Je peux mettre une virgule, mais je peux omettre la, la virgule. Hein. Voilà. L'élément A11, ça c'est la matrice A, ça c'est la matrice B, B qui sera bien sûr la transposée, euh, la transposée de A. Alors, en faisant ça, j'ai... 
Bon, si je transpose, donc, ça c'est l'élément A1-1. Première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, première ligne, non, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième colonne. Ici, on aura B, première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième, troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne. Voilà. Alors, on sait bien que, d'après ce qu'on vient de voir, que le, BJ, le AIJ devient BJI. Donc, 1-1 reste 1-1. Ça veut dire que, ici, 1-1 euh, va rester 1-1. Là, on a 4. Je dois replacer 4 ici. Le 4, je le replace ici. Le moins 1, 1, 2 va devenir 2, 1. Donc, je replace ici. Et le 3, 1, 3 va devenir 3, 1. Je replace ici. Voilà. Celui-ci, 2, 1 va devenir 1, 2. 1, 2, il est là. Donc, je le replace ici. 5, il est 2, 2. Il va rester en B, 2, 2. Et le 0 qui est en 2, 3 va aller en 3, 2. Voilà. Euh, écrite ma matrice. En fait, c'est tout simplement euh, le changement. Ce qui était... Voilà, on a une matrice euh, qui était ici en, écrite en ligne colonne. En fait, on inverse le numéro de ligne et de la colonne. En fait. voilà. Et en fait, si je devais retourner la, les nombres, j'aurais 4, moins 1, quatre, on a quatre, on ici on a quatre, on a quatre, moins un et trois. Et là, on a 2, 5, 0. 2, 5, 0. Donc, ça veut dire que cette ligne-là a été inscrite ici, comme ceci, dans ce sens-là. Et que cette ligne-là a été inscrite dans, sur cette colonne-là. Cette ligne-là est devenue cette colonne-là. Voilà, je, dé, je démarre à partir de 4 ici, je démarre à partir de 4 pour le premier. Voilà, et donc j'écris comme ceci. La deuxième ici, je l'écris comme ceci. Voilà. Et là, la matrice bien B est bien à transposer le A. Bon. On va essayer de trouver une astuce pour aller vite. Je vais mettre une plus grande matrice. 5, 1, 2. Et je vais faire le truc que je viens de faire maintenant. 4, 3, 2, 1. 6, 4, 3, 2. Là, tout à l'heure, j'avais mis une 2, 2 fois 3. Là, j'ai mis une 3 fois 4. 3 fois 4. Logiquement, logiquement, d'après ce que je viens de voir, après, on va contrôler. Ça va me donner une 5, 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Et enfin, une 6, 4, 3, 2. Voilà B qui est la transposée de la matrice A. Je transpose. Ça, c'est la matrice A. Je la transpose pour obtenir B. Et j'ai ceci. Bon. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on a déjà une 1, 2, 3, 4. Trois lignes. On a trois lignes et quatre colonnes. Donc, on a une 3 fois 4. Et là, on a une 4 fois 3. Donc, ça, c'est déjà beau au niveau des genres, la transposition des genres. Les genres se transposent en 3 x 4, en 4 x 3. Donc, jusque-là, c'est bon. Alors, euh, on, ici, on a l'élément A1, 1. A1, 1, A1, 1. A2, 1. Première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Qui va devenir deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est juste. 
troisième ligne, première ligne, troisième colonne, qui veut dire troisième colonne, euh, troisième ligne, première colonne, et enfin, là, le... Euh, donc effectivement c'est bon, la méthode elle est bonne en fait, donc il suffit de prendre celle-ci, de la remettre comme ceci, de prendre la seconde, de la taper comme ceci, voilà, à partir d'ici. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne méthode pour trouver, je veux dire, euh, la transposer, sans, sans, je veux dire, euh, cogiter. Regardez, je prends un élément quelconque, le fameux 4 ici, qui est à la troisième ligne, euh, deuxième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, qui va se retrouver ici, à la, qui doit se retrouver là-bas à la deuxième ligne, troisième colonne. Donc, deuxième ligne qui est là, troisième colonne, effectivement, j'ai bien mon 4 ici. Donc, effectivement, la transposition peut tout simplement refaire une écriture d'une ligne directement en colonne comme ceci. Ceci devient ceci, ceci devient ceci, ceci devient ceci, et ceci, et ce sera toujours valable comme ça. Voilà, sachant ceci, maintenant, je vais voir les propriétés, quelques propriétés sur les transposés. Bon, euh, si je prends une matrice euh, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 2, 1, 0. Voilà une matrice qui est une matrice carrée. Hein. Je la transpose. Bon, je vais la transposer. Ça va me donner 3, 1, 2, 4, 5, 6 et 2, 1, 0. Voilà, ça c'est la matrice B, qui est égal à la matrice qui est ici A, que je transpose. Je transpose la matrice qui est ici A pour obtenir B. Maintenant, si je retranspose, je vais maintenant cette fois-ci euh, transposer B. Voilà, à partir de celle-ci, là, euh, je vais retirer l'égalité parce que sinon, voilà, ou pourquoi pas, je peux garder ceci, transpose A, je transpose B, mais cette fois-ci, je vais retransposer encore une fois. Je vais retransposer encore une fois. Euh, donc je vais transposer B, et si je transpose B, j'ai 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 5, 1, et 2, 6, 0. Et donc, je retrouve, si je retrouve, transpose deux fois, je retrouve sur la matrice, la matrice initiale, si vous voulez. Donc, une des propriétés des transposés, c'est celle que je viens de mettre ici. Si je prends une matrice A, que je la transpose, eh euh, j'ai une matrice B. Par contre, si je retranspose euh, A encore une fois, mais j'aurai la matrice, je retombe sur la matrice A, à rond. Voilà. Donc, si on, on, on transpose un nombre de fois euh, pair, si on fait une trans, transposition pair, on tombe sur A. Mais si on fait une transposition, si vous voulez, impair, transposition impair, je transpose par exemple trois fois ou sept fois, eh bien je vais je retomber sur la matrice B. Mais si je transpose un nombre de fois pair, je tombe sur la matrice A. Voilà, et ça c'est une des propri premières propriétés bon, euh, euh, que l'on peut attribuer, je veux dire, au niveau des transposés de matrice. Bon, maintenant, voyons voir qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il en est de la somme, la somme matricielle bon, Si je fais A fois B, A fois B, on va transposer A fois B, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que c'est égal à la transposée de A plus la transposée de B Il y a de fortes chances que oui. On va essayer ça. Euh, on va prendre 3. Si A vaut... 3, 2, 1, 0, 4, 6. Voilà. Je vais prendre B. Euh, attention qu'ils doivent être du même ordre. Hein, quand on additionne les jeux. Enfin, le même genre. Ils doivent être du même genre. Hein. 
Si, si c'est des matrices carrées, ils doivent être du même ordre, tous les deux. Mais si c'est des matrices rectangulaires, ils doivent être du même genre. Donc, si on a n fois p ici, on a n fois p ici. Donc ici, je vais mettre 4, 1, 0, 2, 3, 6. Voilà. Euh, A plus B va me donner euh, 3 plus 4, 7, 3, 1, 2, 7, et 6 plus 6, 12. Voilà A plus B. Voilà A plus B. Bon, si je transpose A plus B, si je transpose A plus B, j'ai quoi Si je transpose A plus B, ça va me donner 7, 3, 1, 2, 7, 12. Donc, ça va me donner 7, 3, 1 et 2, 7, 12. 12, voilà. Ça, ça transposé de A plus B. Maintenant, faisons la transposée de A plus la transposée de B, séparément. La transposée de A, c'est 3, 2, 1, 0, 4, 6. 3, 2, 1, 0, 4, 6. Voilà. Et la transposée de B, 4, 1, 0, 2, 3, 6. 4, 1, 0, 4, 1, 0, 2, 3, 6. Voilà. Tu vois, au niveau des, des genres, vous voyez que si on a une... Le genre, ça, ça correspond déjà. Hein, parce que là, j'ai mis... Voilà, une, une, trois lignes de colonne. Trois lignes de colonne. Et là, j'ai justement trois lignes de colonne, trois lignes de colonne. Donc, ça marche déjà au niveau des genres. Maintenant, on va voir au niveau du calcul. 3 plus 4. 7, 0 plus 2, 2, 2 plus 1, 3, 4 plus 3, 7, 1 plus 0, 1, et 6 plus 6, 12. Voilà. On va voir ici. Euh... Ben oui, est, elle est là. Transposé de A plus B, il est là. Donc, s'il fait bien 7, 3, 1, 2, 7, 12. Donc, transposé de A plus B est égal à transposé de A plus transposé de B. On voit bien qu'on a les mêmes résultats. Voilà. Maintenant, voyons voir au niveau du produit. Si on fait A fois B, on prend une... 2, 4, 6, 3, 2, 1, fois... Euh... Euh... 2, 3, 1, 4. Voilà. Là, on a A. Et là, on a B. Alors. Je ne peux pas faire ça parce qu'ils doivent être ici. J'ai une 2 fois 3. Donc, je vais avoir une 3 fois quelque chose. Euh, par exemple, 3 fois 2. Donc, je vais avoir une trois lignes de colonne. Donc, il faut que je rajoute, par exemple, il hein, faut que je rajoute quand même de une ligne. On va mettre 0, hein, par exemple. Voilà. Là, je peux multiplier. 2 fois 0, 0. 4 fois 2, 8. 1 fois 6, 6. 6 plus 8, 14. 1 fois 2, 2. 4 fois 3, 12. Ça fait 14. 6 fois 4, 24. C'est qui fait 38. 24 plus 14. 38, 3 fois 0, 0, 2 fois 2, 4, 1 fois 1, 1, 4 plus 1, 5, euh, voilà, et 1 fois 3, 3, 2 fois 3, 6, 6 plus 3, 9, et 1 fois 4, 4, 9 plus 4, 13, voilà la matrice, voilà, A fois B. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, une des propriétés de la multiplication, il faut faire très attention à la multiplication. Parce que la multiplication, la transposée de, si vous voulez, de A fois B, n'allez pas croire que c'est la transposée de A fois la transposée de, de B comme on aurait pu le faire pour l'addition. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Euh, en fait, 
ce sera la transposée de B. Attention à ça. Ce sera la transposée de B fois la transposée de A. Voilà, il faut d'abord mettre la transposée de celui-ci et puis la transposée de celui-là. Donc, ce n'est pas comme l'addition. L'addition, on peut suivre, mais pour la multiplication, ce n'est pas le cas. Attention que euh, pour l'addition, la, transposée de A, que je fasse transposer de A plus transposer de B ou transposer de B plus transposer de A, voilà, ça ne change pas. L'addition est commutative. Hein. Que je fasse A plus B, ben ça fera B plus A. Pour l'addition, pas pour la multiplication. La multiplication, elle est anticommutative. Donc je peux pas faire. Je, peux, je dois faire très attention, je veux dire. Euh, voilà. Aux éléments quand on multiplie. Et donc, fatalement, dans la multiplication, transposer de A fois B, c'est transposer de B fois la transposer de A. D'ailleurs, on va voir tout de suite, par l'exemple que je, vous, je viens de vous donner, euh, je suppose qu'il est. Donc, on va calculer la transposer de B. Transposer de B, enfin, on ne la calcule pas, il suffit juste de. Donc, transposer de B, c'est 0, 2, 1. Ceci, 0, 1, va donner transposé de B, c'est 0, 1, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4, voilà la transposée de B. Et la transposée de A, euh, ça va me donner 2, 4, 6. 2, 4, 6. Et 3, 2, 1. 3, 2, 1. Voilà. Et vous pouvez faire la multiplication. De toute façon, déjà ici, au niveau des genres, ici, au niveau des genres, on a une combien On a une... 2 euh, fois 3. Voilà. Et là, on a une... 3 fois... 3 fois 2. Oui Ok, ça va. Mais de toute façon, voilà. On va faire transposer de B fois transposer de A. 0, 2, 1, 1, 3, 4. Le tout fois euh, 2, 3, 4, 2, 6, 1. Et logiquement, on doit trouver 14, 38, 5, 13. 0 fois 2, ça fait 0. 2 fois 4, 8. 1 fois 6, 6. J'ai déjà le 14. Donc 14, je l'ai ici déjà. 0 fois 3, 0. 2 fois 2, 4. Plus 1 fois 1. 1, ça fait 1. Oh. Zéro. 4 plus 1. Ce qui fait 5. Deux, douze, trente-huit, trois, six, neuf, quatre, treize. J'ai quatorze, trente-huit. Donc ici, pour avoir celle-ci, là, ici j'ai A fois B. Hein. Ceci, c'est A fois B. Ça, c'est A fois B. Oui. A fois B. On voit bien qu'A fois B, c'est celui-ci. C'est... A fois B, il est ici. Voilà, A fois B. 14, 38, 5, 13. Voilà. Mais là, j'ai fait A fois B. Et là, si je fais transposer de B fois transposer de A, j'ai 14, 5, 38, 5, 13. En fait, transposer de B fois transposer de A, c'est bien. Ceci, c'est la transposée. On voit bien que c'est la transposée de A fois B. Hein. Parce que si, si je transpose A fois B, si je transpose A fois B, j'ai 14, 38, 14, 38 et 5, 13. 
on va tout de suite, tout de suite et ça c'est la transposer de A fois B. Voilà. Et donc ici on a bien 14, 5, 38, 13 ici qui est la transposée de, si vous voulez, A fois B. Et comment j'ai eu ça ben, J'ai obtenu, je l'ai obtenu en faisant transposer de B fois transposer de A. Ça c'est la transposée de B. Voilà. Fois la transposée de A. Et là j'obtiens la transposée de A fois B. Voilà. Et donc c'est bien ce que je vous disais. Si je multiplie par euh, celle-ci par celle-ci, et comme on sait que c'est anticommutatif, allez faire A fois B, transposé de A fois transposé de B, vous n'allez pas obtenir le même résultat que transposé de B fois transposé de A. Voilà, donc c'est bien la preuve qu'il faut multiplier par transposé de A fois B, c'est transposé d'abord de B fois la transposée de A. Et pas la transposée de A fois la transposée de B. Voilà, donc en, en, en d'autres termes, si je réunis les formules de transposition bien on sait bien que la transposée d'une transposée d'une transposée trois petits points voilà, je transpose je transpose d'une matrice a bien ce sera égal à a si le nombre de transpositions est pair si je le fais deux fois, on va retomber sur A. Si je le fais quatre fois, on va retomber sur A. Si je le fais six fois, je vais retomber sur A. Ou huit fois, ben si, si, si le nombre de transpositions est pair, je retombe sur A. Maintenant, si le nombre de transpositions est impair, là, je tombe sur une matrice transposée qui est B. Hein. Si le nombre de transpositions euh, est impair. Voilà. Maintenant, si on prend en addition, si on a transposé, transposé de A plus B, mais ça fait la transposée de A plus la transposée de B. Et en multiplication, la transposée de A fois B, mais ça fait d'abord la transposition de B fois la transposition de A. Voilà trois propriétés sur les... Euh, sur les transposés. Voilà, je vous remercie beaucoup.